Recently, the bishops in the US have been discussing forbidding the President Joe Biden and some other Catholic politicians from receiving a Holy Communion. Why? Because they support abortion. According to them, the government must give legal access and facilities to abortion. Because of them, abortion, abortion is facilitated and promoted in the US. The President Biden and these politicians bear therefore an indirect but effective responsibility for all the abortions committed in the US nowadays. Saikin Americano Shikyo Danwa Joe Biden Daito Yo Ya Sonotano Catholic No Seijika Tachini Seitai Hayo Yo Kinjira Koto Kento Ste Imas Do Ste De Shoka Sorewa彼らがダタイを指示していろからです。彼らによれば政府はダタイへの法的なアクセスや勉強を与えなければならないというのです。このような政治家たちのために。アメリカではダタイが処遇されて、将来されているのです。従ってバイデン大統領やこれらの政治家たちは現在アメリカで行われているダタイについて間接的なしかし実質的な責任を負っているのです。In reaction against the bishops, 60 Catholics of the Democratic Party wrote a declaration. They affirmed their pro-abortion stand, their disagreement with the bishops, and their firm intention not to follow the teaching of the Church on that matter of abortion. These Democrats justify their opposition to the bishops by saying that their conscience prevails over the teaching of the church. Let us explain a bit about this notion of conscience. では、宗教団とは意見を異にすること、そして、打体に関しては教会の教えに従わないという、という決意を持っていることを表明します。これらの民主党員は、自分たちが宗教団に反対することを、自分たちの良心が教会の教えに優先すると言って正当化しています。では
of conscience is the interior judgment by which we assess what is right or wrong to do. Now, this is the question. What determines the good and the bad? It is the law of God. God has created the world with the laws, the physical laws, astronomical laws, biological laws, mathematical laws, and so on. And God has created also man with laws to regulate his behavior. We call them moral laws. The moral laws are in summary the Ten Commandments, and the Catholic Church, founded by our Lord Jesus Christ, is in charge of explaining in details these moral laws. When we act in compliance with God's moral laws, what we do is good. When we act in opposition to God's moral laws, what we do is bad. それは天使の法です。天使はこの世界を物理的法則、天文学的法則、数学的法則、相当様々な法や法則とともに創造されます。天使は人間を創造されましたが、それとともに人間が自らの行動を規制する法を作られます。私たちはこれを道徳法と
私たちは推論によってあるいは聖書を通してあるいはカトリック教会の教えを通してこの天使の法を学ぶのです Let us come back on the issue of the 60 US Democrats The Catholic bishops have reminded them that abortion contradicts God's law. They replied that they disagree with, with what the bishop said. They say that they will follow their own conscience. They will continue supporting legal access and facilities to abortion in the US. These Democrats have a wrong conscience. Their conscience Is in contradiction with God's law. ではアメリカの60名の民主党員の話に戻りましょうカトリック司教団は打開は天使の方に反することを彼らに思いをさせますそこで彼らが答えたのは自分たちは司教団の言うことには合意しないということです自分たち自身の良心に従うのだというのです彼らはアメリカにおける打開への法的なアクセスや便利を支持し続けていますこの民主党員たちは間違った良心を持っているのです彼らの良心は天使の法に反しています These Democrats are seriously guilty of having a wrong conscience Indeed, they are not ignorant of what God's law is concerning abortion The Catholic bishops have told them clearly about it. But these Democrats prefer to follow their own thinking or their own interpretation of God's law. They follow the example of Lucifer, who refused to submit his own judgment to God's law. They will follow him into hell also unless they repent. この民主党員たちは間違った良心を持っていることについて厳しく断罪されるべきです。実際、彼らは大体についての天守の法を知らないわけではないのです。それについてはカトリック司教団が明確に彼らに教えているからです。それでも、この民主党員たちは、自分たち自身の考え、あぐいは、天守の方に関する自分たち自身の解釈に従うことを望んでいます。彼らは、自分自身の判断を、天守の法のもとに置くことを拒否したルチフェラの例に従っているのです。彼らは、不意改めない限り、ルチフェラと共に地獄に落ちることになるでしょう。